con algunas posibilidades el equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tiro por parte de Mañón, fuerte quemante al centro del arco, dejando sin oportunidad a San Sininea. Y aquí viene en este penal ahora la gran oportunidad para Autónoma de Tamaulipas, que en caso de anotarlo estará en la primera división. Este es el valor que tiene el lanzamiento del penalti por conducto de Cervantes. Si anota ya serán inalcanzables. Si falla, los podrían empatar. Cervantes, aquí viene, se encara, tira, gol, Tamaulipas a la primera división. Los Gallos Blancos de Querétaro se quedan y Tamaulipas gana en penaltis el torneo de fútbol de la segunda división. Y derrota en penaltis, cuatro goles por dos a los Gallos Blancos de Querétaro aquí en el Estadio Azteca. Amigos del diario Ciudad Victoria, muy buenos días. Nos encontramos aquí, pues como ustedes pueden ver, la cancha del Estadio Marte Gómez es un escenario pues histórico, un escenario futbolero, que los aficionados eh, pues tienen gratos recuerdos eh, de esta cancha, de este campo, de estas gradas. Y nos encontramos ni más ni menos con Francisco Cervantes, jugador, ex jugador de Correcaminos, de aquellos eh, históricos jugadores que lograron el ascenso eh, aquel 23 de junio de 1987. Vamos a recordar un poquito lo que nos eh, platica Francisco Cervantes. Primeramente, pues muchas gracias Francisco por eh, estar con nosotros en el diario Ciudad Victoria y ahorita vamos platicando sobre todas esas vivencias. Buenos días. No, muchas gracias por siempre la orden. Ya, como les decíamos, Francisco Cervantes, jugador histórico de aquel equipo de Recaminos, que en 1987 pues, lograron una importante hazaña que hasta el momento no se ha vuelto a repetir. Francisco, platícanos, pues eres muy eh, apreciado por la afición de Victoria de Tamaulipas. Pues sin duda alguna que cada que se acerca un 23 de junio, especialmente, eh, o todo el año, y cada, cada vez que se acerca un 23 de junio, pues vienen a tu mente muchos recuerdos, ¿no? muy gratos seguramente y de muchas experiencias que les dejó ese logrado, ese anhelado ascenso ¿no? por mucha gente, por aficionados, por jugadores, por directivos, por sus familias. ¿Qué, qué te viene a la mente cada, cada 23 de junio de cada año? Bueno, eh, todo lo que, lo que vivimos en, en esa larga temporada, eh, los viajes tan, tan pesados, tan difíciles, eh, después el accidente lamentable de los muchachos que tuvieron en Querétaro, el, el jugar ahí en Querétaro, que fue un partido difícil con, con el arbitraje en contra, con muchas cosas, porque estaba de por medio el interés de, de Televisa activar a, eh, esa plaza de Querétaro, que había invertido un año antes, que había sido el Mundial. Entonces era, era, era algo, algo este, muy difícil. Y llegar al tercer partido, la verdad que cuando lo sacamos de ahí, eh, siendo honestos, yo en lo personal pensé que, que podíamos lograr el campeonato y bueno, no fue sencillo en, en, en el Azteca, pero eh, el trabajo, los muchachos, eh, el grupo, que realmente era un grupo dentro de la cancha, eh, trabajamos, trabajamos muy duro para, para poder y, y aún así llegamos a los penales y, y sinceramente eh, hoy después de tantos años ver los penales, eh, Grandes tiradores, mis compañeros, hicieron cada uno su labor y, y, y eso es lo, lo bonito. Aparte de que mi hija ese día estaba cumpliendo tres meses de nacida, ¿no? Entonces, esos recuerdos vienen siempre este, este 23 de junio. Muy bien. Fue una temporada que iniciaron con Héctor Hugo de Ugi, un proceso un tanto complicado, ¿no? Este, o se dan unos cambios, llega otro entrenador, llegó Malta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando ahí la cohesión en ese grupo? para lograr un objetivo, que no fue fácil, ¿no? Como ya lo mencionabas, pues había varios intereses por ahí, también pues lo del lamentable accidente, pero ¿qué, qué se decían entre ustedes para lograr ese objetivo? Mira, eh, ahí este, sinceramente hay, hay algo, y, y lo hemos repetido muchos, eh, el trabajo de Héctor Eugui. Sí, viene Malta y, y está ahí, contribuye en algo, pero sinceramente el trabajo, el trabajo fue de Héctor. Eh, tú lo acabas de decir, eh, fue un año... Eh, difícil, eran muchos jóvenes de, de, de victoria y la verdad que es lo que hoy tienen que hacer, ¿sí? yo no soy eh, alguien para que venga a descubrir algo y que tenga identidad el, el, el equipo, es lamentable lo que hoy está sucediendo, que realmente agarren y aquí hay mucha gente de talento, en Tamaulipas hay gente de talento, ¿sí? entonces eh, fue el trabajo de Héctor 
sinceramente eh, Diego Malta estuvo eh, siendo parte del grupo, al, a lo mejor era un grupo eh, dentro de la cancha muy un, unido, fuera de la cancha no tanto, que hasta el día de hoy se refleja esa parte. Ya nos hablabas de la tanda de penales, llegan al estadio Azteca después de que en el, en el estadio de Querétaro pues se da una situación también con el arbitraje, ¿no? Un gol pues, muy extraño de Querétaro, se lo dan por bueno. Una falta, ¿no? Realmente sí, fue sobre sí, sí, Herrera. Sí, mucho, muy claro. Y llegan al tercer partido, eh, ¿cómo estaba la mentalidad de ustedes al salir a la cancha del Estadio Azteca? Mira, eh, con todo lo que, lo que vimos en el segundo partido, eh, que fue muy difícil, eh, hay una agresión donde Jorge Rivera eh, había terminado el juego y me avienta me avienta porque tiran un botellazo y, y realmente él es el que lo recibe. Eh, ese era, ese era el, el ambiente muy, muy, muy difícil, muy hostil, pero mm, eso nos dio para el hecho de haberlo sacado, lo que vivimos nos dio para, para el, el, en el Azteca, nosotros tuviéramos esa tranquilidad y esa seguridad de que, de que el campeonato eh, se iba a traer a victoria. Ah, okay. Platícanos, bueno, eh, se da un juegan en el Azteca, no hay goles, se van a tiempos extras, no hay goles, llega la tanda de penales. Cuando te dicen a ti que eres el quinto tirador, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? Mira, hay, hay un día, un día antes, este, fuimos ahí al, al Azteca, eh, trabajamos un poquito, tiramos penales eh, de todo el equipo, eh, era la tanda, eran de cinco penales cada quien y solo Raúl Torales, que ya no estaba en la cancha, había salido de cambio, Pepe Treviño y yo habíamos tirado los penales. Cuando yo me veo como quinto, la verdad es que yo dije, bueno, para bien o para mal, yo voy a, voy a, de, a decidir. Que si estaba nervioso, que me venían muchas cosas, yo creo que, que la mayoría, si no ascendemos, teníamos que habernos ido de, de, de victoria, de correcaminos, porque eh, se cerraba un ciclo donde eh, lo que deseábamos era el ascenso. Entonces, es, ese era el pensamiento, que si estaba nervioso, sí, sí, estaba muy nervioso, sí, eh, traía unos zapatos de aluminio y yo creo que se escuchaba eh, eh, cuando inició la tanda de penales eh, uh -huh. en todo el estadio que, que yo estaba temblando. Pero conforme fue eh, pasando la tanda de penales, fui tranquilizándome. Una de las cosas y que le agradezco a Héctor Ewi porque era un tipo que, que nos enseñó a tirar los penales sentado, ¿no? ¿Sí? Así que con un gran maestro como ese, pues cómo no, no, no vas a aprender, ¿no? Sí. Y, y a manejar las emociones. Entonces, eh, ya para cuando yo voy a, al manchón de penal en ese trayecto, voy muy tranquilo. De hecho, eh, el árbitro me dice, me dice, Panchito, ¿no hay quinto malo? Le digo, no, señor, va a ver que no hay quinto malo. Ah. ¿Sí? Entonces, ya esa, era, esa era, era la tranquilidad, ya era la seguridad. Eh, Pepe Treviño... Me había dicho un día antes, enano, así los vas a tirar. Le digo, sí, sí, así los voy a tirar. Y efectivamente así los Un día antes lo habíamos practicado. Y gracias a Dios, o sea, se dio por, por nosotros, por la gran afición de Victoria, por ustedes, los medios que estaban muy involucrados, por la directiva, que la verdad, mi reconocimiento hasta el día de hoy, porque se portaron como amigos. Ah, muy bien. Y ya eh, quiero imaginarme, ¿no? Metes el gol a, a Torruco, al portero de sí, Querétaro. sí. Y, y ya que tu mente yo creo que se liberó, ¿no? Sí. Corre y te abrazas a San si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. sí. Es más, y yo, les, yo les, les, les platico a mis amigos que si no me abrazas a San que si no me detienes a San yo creo que hubiera este, continuado corriendo hasta el día de hoy a, a Victoria. <risa> ¿no? es, es, sí, sí, sí. Una, una gran emoción, una eh, liberación de, de, de mucha presión, de un estrés. Eh, tremendo que, que, que vives en ese momento, ¿no? El partido aquí, eh, lo que se pospuso por el accidente de los muchachos, sí. después lo que vimos en, en Querétaro y los, los, este, los 120 más los penales, o sea, era, era algo muy, muy, muy difícil, así que lo, lo liberas en ese momento. Qué bueno. Oye, luego viene un proceso, pues ya, este, entre que se remodela el estadio y, y la afición, pues empezó a aprender, la afición llegaba a las... 6 de la mañana, un día antes incluso, venían a dormirse, no había boletos, se acababan en cuestión de horas. Pues, con ustedes ese ambiente, ¿no? Pues ya, ya en primera división, eh, tuviste también la fortuna y la oportunidad, y en base a tus, a tus méritos, de estar en primera división también. 
Al, algo muy bonito. Uh -huh. eh, lo recuerdo y, y lo que tú bien mencionas, el hecho de que la gente nos, nos platicaba, que se venían a dormir acá, que estaba desde el, desde el sábado en la tarde. Nosotros llegamos a las 10 de la mañana, 9 y media de la mañana, y ya el estadio estaba lleno. Es algo impresionante, algo, algo tan bonito que te digo, hoy eh, a mi edad, todos los años que han pasado, me sigue, eh, sigo sintiendo esa emoción, me encantaría que volvieran esos tiempos, que esta gente que, que integra a, a Correcaminos eh, valorara y le diera ese sentido y le diera eso que, que necesita esta afición, que necesita esta ciudad. ¿sí? La verdad, eh, ojalá, ojalá y lo vivan, porque lo que nosotros vivimos, bendito Dios. Sí, ¿cómo te sentías aquí en, la, en esta cancha precisamente que venía? Pues se enfrentaban a la América, al Cruz Azul, que la primera temporada fue difícil, hay que, hay que decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Fue muy complicada la primera sí, temporada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Posteriormente en la segunda, pues ya se da un sello diferente al equipo, ¿no? Eh, ya con otros entrenadores, Carlos Miló, luego Pulido, entre otros, ¿no? El Gallo Jauregui. Sí. Eh, eh, ¿Cómo te sentías aquí y toda la gente apoyándolo, no? La, todo lleno y, y ¿cómo te sentías tú ahí pateando el balón? No, algo, algo, algo muy bonito. Eh, una, jugar las 12 al día que realmente uh -huh. lo, hacíamos, lo hacíamos valer. La otra, sí. el, el hecho de, de, de la dinámica que le metía el equipo, eh, los, los rivales nos decían, a mí en lo personal me decían, Pancho, la verdad es que estoy reventado, ¿cómo es posible que ustedes sigan corriendo ¿sí? y metiendo en esta cancha tan dura? Que, que, sí. que no estaba así. Uh -huh. ¿sí? Hoy está preciosa, hoy, como te mencionaba hace rato, la verdad no entiendo por qué juegan mal. Era una cancha pesada, ¿no? Para los visitantes. Pesada, dura, sí, sí, muy, muy, muy dura. O sea, este, y, y agrégale eso el, lo que era eh, la calidad del plantel. Okay. Oye, Francisco, bueno, platícanos. Ya jugas en Correcaminos, eh, en primera división. ¿Qué pasa cuando se hacía lo aquí en Correcaminos como jugador eh, activo? Eh, ¿Qué pasó después en tu vida? Eh, fui, a Santos, uh -huh. fui a Santos, regresé a Correcaminos, eh, voy a Tampico, juego con Tampico Madero. Eh, tengo la suerte de, de, de ser campeón ahí con, con Tampico Madero, con grandes compañeros que tuve con, fueron aquí en Correcaminos y después o sea, me los vuelvo a reencontrar en, en Tampico Madero. Eh, de ahí eh, eh, tuve una lesión, eh, ya mis rodillas ya no, no, no podían mucho, ya mi pensamiento iba hacia un lado y, y mi cuerpo hacia otro. Entonces es momento que tienes que entender que tienes que irte. ¿no? Y después, o sea, retomo eh, por ahí un curso de, de director técnico. Eh, había dirigido un año que me corrió el Gaullo Jauregui de aquí. Había, había, me había tocado la suerte de dirigir un, un equipo de tercera división, que salieron eh, muchachitos ahí a, a, a primera división, como Héctor del Ángel, eh, Guillermo Aranda. Entonces, eh, retomo ahí lo, lo, la dirección técnica. Eh, me pongo a estudiar. Eh, me puse ahí como 10 años a, a dirigir. Y bueno, hay, hay un momento donde dices, bueno, esto no, 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 no da más, tienes que, que buscar. Y bendito Dios, digo, encontré eh, ese espacio en lo que es este, en el Instituto del Deporte. Qué bueno. Hoy hablas de, de bueno, jugadores en Tampico, en otras ciudades, eh, en otros equipos donde anduviste. Sin duda alguna que el fútbol pues, también deja muchas amistades, ¿no? Entrañables amistades, grandes amistades. Y yo supongo que, que con algunos de ellos todavía hay, hay un buen contacto, hay eh, mucha amistad, ¿no? Sí, cómo no, este... Eh, Tampico Madero está integrado por, por gente como, como eh, Quintero, Javier Quintero, eh, Ray Rodríguez, mmm, Ricardo Moreno, Pancho Fernández, El Huevo Santiago, Sergio Lira, eh, Chiquilín Cabrera, René Mendieta, eh, por mencionarte algunos, ¿no? Entonces, eh, grandes, grandes, grandes amigos hoy, bueno. Por la pandemia no, no pudo ser este año, pero eh, normalmente nos reunimos mmm, cuatro o cinco veces al año y, y nos la pasamos muy bien. La verdad que ahí no hay, no hay este, yo soy más, yo soy menos. Es un grupo tan, tan, tan este, unido y con tanta amistad que, que sinceramente sí, lo que tú dices, y en otros lados también gran amistad que, que tengo con la gente. Eh, acabo de estar el fin de semana en Monterrey con el señor Pepe Maez, dueño de los sultanes de Monterrey, que ahí o sea, este, nos dio la, la, la atención y la distinción de, de, de invitarnos ahí al, al, al juego. Me encanta el béisbol, es mi pasión. Así que 
eh, grandes amistades te da, te da el deporte. Ah, muy bien. Y bueno, eh, por ahí veíamos de hecho en redes sociales que andabas ahí en el Estadio de los Sultanes. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes eh, en Victoria, en otros lugares, ¿no? en otras ciudades, cuando la gente te reconoce y dice, ah, pa o Francisco Cervantes, y, y que se, pues te piden una foto eh, eh, de recuerdo? ¿Qué sientes? ¿Qué, qué emoción te embarga en ese momento? Eh, de, definitivamente es agradecerle a Dios, agradecerle a Dios por lo que te ha dado. ¿sí? Eh, no soy una persona creída de nada porque ante Dios, ricos, pobres, eh, somos iguales ante, ante la muerte, ¿no? Entonces, eh, el mayor reconocimiento que yo les digo a mis amigos, a mi familia, el mayor reconocimiento que yo tengo es el que, el que me hace la gente día a día, el saludarme, eh, mi hija, la, la mayor, cuando, cuando estaba pequeña, me decía, papá, eh, ¿quién eres tú? Porque vamos a tal lado, te saludan, vamos a este lado, te saludan. Entonces, eh, la verdad que gracias, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a la gente por todo lo que me ha dado, ¿sí? mm, eso es lo que siento, no puedo sentir vanidad, no puedo sentir otra cosa más que agradecimiento por lo que, por lo que hacen conmigo. Muy bien, eh, ¿te has imaginado alguna vez, eh, hablas de la dirección técnica, eh, te has preparado para eso? ¿Alguna vez o has soñado, te has imaginado estar al frente de, de aquí del equipo Corregamino? Sí, la verdad sí, y yo les digo, les he dicho desde hace varios años, que ¿qué puedo hacer? Lo mismo que han venido haciendo eh, hace 20 años, ¿qué? Nada. Eh, si me equivoco, me voy a equivocar ascendiendo el equipo a primera división, aunque en este momento no hay, no hay este ascenso, pero eh, es, esa es la forma como yo les digo, que, que, que estoy preparado, que me siento... Eh, eh, y que a lo mejor me quedan 3, 4 años con esa vitalidad mm, aprovechenme porque uh -huh. me voy es este a veces no es tanto cuestión de dinero ¿no? sino de, de encontrar la forma y de juntar todos los elementos ¿no? ya lo demostraron varios equipos de que han logrado campeonatos no, no es tanto meterle millones sino pues que no. se conjugue todo ¿no? y, y la prueba está eh, te hablo Zacatepec con uh -huh. un lugar pequeño cuando trabajaban, eh, muchos jóvenes de ahí salieron y, y equipos que, que estaban en segunda, eh, en segunda división eh, ascendían un año o dos, que era lo que les daba. Aquí con Recaminos hay dos formas ¿sí? de, de, de tener presencia en primera división. Una de ellas es ascender. La otra es no nos dan las condiciones económicas. Bueno, trabajamos para inundar de jóvenes de Victoria, de, de Tamaulipas, a la primera división y ahí tenemos esa representación en primera división realmente esto no es algo algo nuevo que yo diga nosotros lo vivimos en el ascenso ese equipo no hizo grandes contrataciones había un año antes dos años antes y ese año precisamente que ascendemos era el plantel que menos invirtió entonces no el, el dinero no te da el éxito era un te grupo, lo da el trabajo un grupo comprometido así aquel. es muy comprometido y mucho tuvo que ver Héctor en esto y luego, pues bueno, ya mencionas, ¿no? Después viene Héctor Uy ya en primera división. Exacto. Por ahí los califican a un repechaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, recuerdo de él. Ya, ya casi para terminar, Francisco, de vez en cuando te echas un clavado a tus álbums de fotografías, de recortes de periódicos, de playeras, las, las ves. ¿Tú qué sientes ahí en ese momento? Fíjate que, 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 que procuro no, no, no ver tanto hacia atrás. Uh -huh. eh, por ahí me, me, me tropiezo con algo. Sí. Ahí, ahí están guardadas las cosas. Pero sobre todo tengo añoranza de mi pelo, ¿no? <risa> pero, pero no, no, de repente agarra y dices, bueno, este era yo, ¿no? Sí. Y, y sinceramente se te va, en, en esa parte vas olvidando cosas. Pero mmm, no tengo tanta necesidad de estar recordando la gente, el vivir en Victoria, estar en Victoria, eh, te da una cosa increíble de reconocimiento. Y para mí es el mayor reconocimiento te pueden hacer, te pueden entregar una placa, pueden, pero el mayor reconocimiento lo tengo a diario. Y la verdad que estoy agradecido con la gente, con ustedes, con Dios, por supuesto, de, de, de lo que me ha dado. Bueno, muchas gracias Francisco. Y bueno, ese agradecimiento sin duda alguna, pues es lo que hace que la gente te siga reconociendo, ¿no? Y en la calle actualmente te, te, te saludan, una foto, etc. ¿no? Sin duda un hombre infinitamente agradecido. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias bueno. y siempre a la orden. Bueno, amigos del diario Ciudad Victoria, Francisco Cervantes nos contó algo de, de aquella historia que se vivió en 1987 y años posteriores cuando le tocó jugar en primera división. Vamos a, a, lo van a estar viendo ustedes en nuestra edición impresa y a través de las plataformas digitales. Gracias Francisco Cervantes, un al gusto. Al contrario, al contrario, igual. Muchas gracias.
Gracias. Ahí está Maulipas gana en penaltis el torneo de fútbol de la segunda división y derrota en penaltis cuatro goles por dos a los Gallos Blancos de Querétaro. Marca de Ernesto Echeto Candia subiendo a su tercer equipo a la primera división. Un hecho difícil de conseguir. Ya en Mancuerna con Everardo Villaseñor había conseguido el ascenso de la Autónoma de Guadalajara. Posteriormente consiguió los ascensos de Morelia, Irapuato y ahora de este equipo. Vamos allá a la cancha. Bien, Fernando, pues estamos aquí con el portero Santiago Sancininea, el hombre que detuvo dos y que fueron muy importantes. Sí, nosotros creo que lo merecíamos. Teníamos la confianza en que íbamos a ser campeones fuera como fuera. Queríamos ganar desde, desde antes. Afortunadamente logramos un título que toda la gente se merecía. Y creo que más que nadie, mis compañeros, puesto que luchamos contra todo. Contra todo, antes que nada quiero mandar un saludo a mis padres, que se los debía desde hace mucho tiempo. Y creo que le cumplí a mi padre. Gracias. Y aquí está el hombre del gol, Cervantes, a quien nos estamos acercando. Vamos a escuchar. No sé, no, no podía defraudar a, a mis compañeros, 